வணக்கம் தங்களின் மன முதிர்ச்சிற்கு ஏற்ப என்னிடம் நேரடியாக கருத்தை தெரிவிக்காமல் என் கணவரிடமும் என் குடும்ப உறுப்பினர்களிடமும் தங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை உங்களுடைய மன முதிர்ச்சிற்கு ஏற்ப தெரிவிப்பவர்களுக்கும் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து தங்களுடைய மேலான கருத்தை தெரிவிக்கும் அன்பர்களுக்கும் முதல் கண் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்போ என்னென்னா என்கிட்ட நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ்களை தெரிவிக்காமல் என்னுடைய கணவரிடமும் குடும்பத்து உறுப்பினர்களிடமும் தெரிவிப்பதால் வந்து எனக்கு நிறைய நேரம் மிச்சமாகுது ஆனால் என்னென்னா என் கணவர் மற்றும் குடும்பத்து உறுப்பினர்களுக்கு இது ஒரு பொழுதுபோக்காகவும் இருக்குது ஆனால் அவங்களோட நேரம் வந்து கொஞ்சம் வேஸ்ட் ஆகுது அதுதான் என்ன பண்ணுறதுன்னு நான் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது மற்றபடி நல்ல கமெண்ட்ஸை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் பகிரும்பவர்களுக்கு எனது நன்றியை காணிக்கையாக்குகிறேன் என்ன தான் நம்ம இந்தியா மாதிரி சும்மா இருக்க நினச்சாலும் நம்மளை சுற்றி பாகிஸ்தான் சைனா ஸ்ரீலங்கா ஆப்கானிஸ்தான் மாதிரி வம்பு பண்ணுறவங்கள நம்ம என்னங்க பண்ண முடியும் வம்பு சண்டைக்கு போக மாட்டேன் வந்த சண்டையை விட மாட்டேன்னு அப்புறம் வாழை ஓட்ட நறுக்க தான் வேண்டியதாக இருக்குது இந்தியா மாதிரி என்ன ஒவ்வொரு பாட்டி விழும்போதும் எந்திரிக்கிறது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக இன்னும் கொஞ்சம் பலமாக ப மன ரீதியாக இன்னும் கொஞ்சம் பலமடைய வைக்கிது நம்மளை மன ரீதியாக வந்து சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கூட ரொம்ப சோர்ந்து போகிறவங்கள நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆனால் பெரிய விஷயங்களை கூட புன்னகையோட க கடக்க கற்றுக்கொண்டவர்களையும் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் புன்னகைத்து கொண்டிருப்பவர்கள்லாம் வந்து கவலையே இல்லாதவர்கள் கிடையாது பிரச்சனையே இல்லாதவர்கள் கிடையாது அவர்கள் வந்து தங்கள் கவலைகளை மறக்க கற்றுக்கொண்டவர்கள் மறைக்க கற்றுக்கொண்டவர்கள் புன்னகைக்கணும் 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 புன்னகைத்து கொண்டே இருக்கணும் அப்புறம் இப்போ நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோங்க இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டீனேஜு சிறு குழந்தைகள் அப்புறம் இந்த ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கிறவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஆகுனா வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கே வந்து எலும்பு முறிவு ஏற்படுறத வந்து நம்ம பார்க்குறோம் இவையெல்லாம் என்னென்னா வந்து நம்மளுடைய பெற்றோர் மற்றும் முன்னோர்களின் உணவு கோளாறு தான் இதுக்கு காரணம் அனிமல் ப்ரோட்டீன் நிறையா எடுத்துக்குவாங்க இந்த ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கிறவங்க சின்ன குழந்தைங்கள வந்து நான் புஷ்டி ஆக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து நிறையா முட்டை கொடுக்குறது அப்புறம் வெள்ளை கரு மட்டும் சாப்பிட்லான்னு சொல்கிறது இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த அனிமல் ப்ரோட்டீன் பற்றி நான் வந்து சில விஷயங்களை நான் சொல்லிடலான்னு நினைக்கிறேன் அனி இயற்கை உணவை நோய் தீர்க்கும் மருந்துங்கிற புத்தகத்தில் வந்து ஒரு அனுபவ கடிதத்தில் ஒரு பெண் வந்து இதை பகிர்ந்திருக்காங்க அனிமல் ப்ரோட்டீன் நாட் ஒன்லி கிரியேட் டிசீஸ் பை ஈஸி ஃபர்மெண்டேஷன் இன் த ஏல்மெண்ட்ரி சிஸ்டம் பட் ஆல்சோ அஃபெக்ட் த மைண்ட் வெரி மச் திஸ் இஸ் த ரீசன் வைல் த ஃப்ரெஷ் ஈட்டிங் பீப்புள் ஆல்வேஸ் ஃபைட் அமாங் தெம் செல்ஸ் திஸ் டெண்டன்சி டிஸ்டெக்ஸ் த சூப்பர் பவர்ஸ் ஆஃப் த பிரெயின் அண்ட் ரெடியூஸ் இட்ஸ் அலர்ட்னஸ் திஸ் ஆல்சோ கிரியேட்ஸ் க்ரீட் ஆங்கர் இம்மார்டாலிட்டி இன் செக்ஸ் கண்ணிங்னஸ் அண்ட் ஆல் த பேட் ஈவில்ஸ் இஃப் அ மேன் அவாய்ட்ஸ் ஆல் ஃப்ரெஷ் அண்ட் டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் ஹீ வில் பி ரிலீவ்டு ஃப்ரம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் இஸ் டிசீசஸ் அதாவது அனிமல் ப்ரோட்டீன் வந்து நம்ம உடலில் வந்து என்ன பண்ணோன்னா நம்மளோட குடலில் இருந்து அந்த குடல்லையே இருந்து அழுகி நம்மளோட மைண்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஏன்னா நம்ம குடலில் இருக்க உணவு தான் வந்து பின்னால் ரத்தமாகி சுக்லமாகி தலைக்கு போகுது அப்போ நம்மளோட மைண்டை அஃபெக்ட் பண்ணும் அதனால தான் அதிகமாக அசைவ உணவு சாப்பிட்றவங்க வந்து தங்களுக்குள்ளே சண்டை போட்டுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதனால் அதிகமாக அசைவ உணவு சாப்பிட்றவங்களும் பால் பால் பொருட்கள் சாப்பிட்றவங்களும் வந்து அதை விட்டாலே போதும் அவங்களோட மனசும் உடம்பும் தூய்மையாயிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது அவங்களோட வன்முறை நடவடிக்கைகளுக்கும் அவங்களோட தலைக்கணக்கும் கத்துக்கும் இதுதான் காரணம் அப்படின்னு அர்த்தம் இதில் வந்து நான் வந்து இஸ்லாமிய சமுதாயத்தையும் பிராமின்ஸையும் சொல்கிறேன் தயவு செஞ்சு யாரும் நினச்சிக்காதீங்க நான் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களையும் அதிகமாக சாப்பிட்றவங்களையும் பால் பொருட்கள் அதிகமாக சாப்பிட்றவங்களையும் தான் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் வந்து எந்த மத ரீதியாகவோ எந்த ஜாதி ரீதியாகவோ நான் பார்த்து இந்த ப வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து நான் பகிர்றது கிடையாது ஏன்னா வந்து இயற்கை உணவு சாப்பிட்றவங்க வந்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா தான் பார்ப்பாங்க இது குறித்து வந்து நான் ஏற்கனவே வந்து த ஃபர்கட்டன் ஹைடட் இஸ்லாமிக் ப்ராஃபிட் அதாவது மறக்கப்பட்ட மறைக்கப்பட்ட இஸ்லாமிய தூதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரு ரா ஈட்டிங் அவர்களே ரா ஈட்டிங்கிற புத்தகத்தின் ஆசிரியரான ஹோவனீஷின் அவர்களை பற்றி ஏற்கனவே நான் ஒரு காணொலி போட்டிருக்கேன் அந்த காணொலியை வேணாலும் நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து நான் பகிர்றேன் நீங்கள் பாருங்கள் அந்த ஹோவனீஷனுங்கிற வந்து இரான் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு இஸ்லாமிய சமுதாயத்தினர் அவரோட புத்தகத்தை நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காரு இயற்கை உணவை வந்து உலகத்துக்கு பகிர்றதுக்கு உலகம் முழுவதும் அந்த செய்தியை தெரிவிக்கிறதுக்காக அவர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காரு அப்படிங்கறத வந்து உங்களால உணர முடியும் அப்ப வந்து
அதே மாதிரி திரு மூவா அப்பன் அவர்களோட புத்தகத்தில் வந்து பஷீருங்கிறவர் அவரும் ஒரு இஸ்லாமிய சமுதாயத்தினர் தான் அவரும் வந்து தன்னுடைய அனுபவத்தை வந்து பகிர்ந்திருக்கார் அப்போ வந்து அவர் மன ரீதியாக அவர்கிட்ட என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு வாழ்க்கை வந்து மிகவும் எளிமையானதாகவும் கடவுள் நம்பிக்கை ஏற்பட்டதாகவும் அதுக்கப்புறம் சிக்கனம் ஏற்பட்டதாகவும் இயற்கை விவசாயத்தில் ஆர்வம் ஏற்பட்டதாகவும் இயற்கை உணவு செயற்கை உணவுகளை செயற்கை வாழ்க்கையெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இயற்கை வாழ்க்கையில் எந்த அளவுக்கு இருக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இருந்ததாகவும் கோபம் பொறாமை போட்டி இதெல்லாம் குறைஞ்சி அதுக்கப்புறம் வந்து அவருடைய மனம் வந்து தூய்மை அடைந்ததாகவும் எல்லா விலங்குகள்கிட்டையும் அன்பு பாராட்ட முடிந்ததாகவும் வந்து அவர் தன்னுடைய மனநிலையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களை வந்து இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்தை சேர்ந்த சகோதரர் சொல்லியிருக்கார் சரி இப்போ சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கை குழந்தைங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வளர்ந்த குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்து முட்டை கொடுக்கறத வந்து பார்த்தோம் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ்க்கும் வந்து அனிமல் ப்ரோட்டீன் கொடுக்கறதுனால தான் அவங்களுக்கு வந்து அடிக்கடி எலும்பு முறிவு ஏற்படுதுங்கிறத பார்த்தோம் அதாவது நம்ம எலும்பு வந்து எப்படி இருக்கணும்னா கண்ணாடி மாதிரி இருக்கக்கூடாது பந்து மாதிரி இருக்கணும் ஒரு ரப்பர் ஒரு பந்து வந்து நம்ம கீழே போட்டோன்னா உடனே வேகமாக மேலே எழும்போம் அந்த மாதிரி இருக்கணும் நம்மளோட உடல்நிலையும் சரி மனநிலையும் சரி நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு கீழே விழுகிறோமோ அந்த அளவுக்கு வேகமாக நம்மளால் மேலே மனநிலையிலையும் உடல்நிலையிலையும் நம்மளால் எழு எழும்ப முடியணும் இப்போ ஒரு கண்ணாடியை போட்டோம்னு வைங்களேன் அது வந்து தரையில் விழுந்தால் உடஞ்சிரும் அதே மாதிரி தான் நம்ம மனநிலையும் வந்து செயற்கை உணவுகள் சாப்பிட்டா இருக்கும் அதே இது நம்ம வந்து இயற்கை உணவுகள் சாப்பிட்டோன்னா கீழே விழுந்தாலும் மன ரீதியாகவும் சரி உடல் ரீதியாகவும் சரி நம்மளால் சீக்கிரம் எழுந்திரிக்க முடியும் இப்போ உடல் ரீதியாகவே நம்ம சீக்கிரம் விழுகிறோன்னு வைங்களேன் அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா ரெண்டு காரணங்களால் விபத்துக்களில் உயிரிழப்பு ஏற்படுது என்னென்னா ஒன்று எலும்பு உரிவு இன்னொன்று ரத்த இழப்பு இப்போ நம்ம இயற்கை உணவு சாப்பிட்டோன்னா நம்ம ஒரு உடம்பு வந்து அந்து மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ நமக்கு சீல் கீழே விழுந்தாலும் எலும்பு முறிவு ஏற்படாது நம்ம சீக்கிரம் எழுந்திரிச்சிருக்கோம் இப்போ கா காட்டில் வாழ்கிற குரங்குகள்லாம் தொப்பு தொப்புன்னு விழுந்து அதுக்கப்புறம் தானாக எழுந்திரிச்சு ஓடுறது இல்லையா இன்னொன்று இரத்த இழப்புனால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் இரத்த இழப்பு எப்போ ஏற்படும் ரத்தம் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகாமல் வெளியே கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஆனால் இயற்கை உணவில் வந்து நம்ம ரத்தம் வந்து உடனடியாக உறைவதை வந்து நான் என்னோடய அனுபவத்துலேயும் நான் பார்த்துருக்கேன் அர்னால் டெஹ்ரெட் வந்து இதை ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறாரு அசைவ உணவு சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் சமைத்த உணவு சாப்பிட்டு அப்புறம் இயற்கை உணவு சாப்பிட்டு அப்புறம் ரத்தவத்தோட தன்மை எப்படி இருக்குங்கிறத வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறாரு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்களும் அசைவ உணவு அதிகமாக சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் உங்கள் ரத்தம் எத்தனை நேரத்தில் உறையுது இயற்கை உணவு சாப்பிட்றவங்களோட ரத்தம் எத்தனை நேரத்தில் உறையுதுன்னு பார்த்தீங்கனாலே இந்த உண்மையை தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி நம்ம வேணால் விபத்துலேருந்து நம்மளை காப்பாற்றிக்கலாம் ஆனால் அடுத்தவன் வந்து நம்ம மேலே இடித்தா என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்குறீங்களா அதுக்கும் நம்மளால் விழிப்புணர்வாக இருக்க முடியும் அடுத்தவங்க வந்து நம்ம மேலே இடித்தாலும் நம்ம வந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்க முடியும் ஏன்னா நம்ம விழிப்புணர்வோடு சாலையில் போனோன்னு வைங்களேன் நமக்கு அது கிடைக்கும் அதையும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா செயற்கை உணவு சாப்பிட்றவங்க தான் வந்து இட் ரெடியூசஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்ஸ் த சூப்பர் பவர்ஸ் ஆஃப் த பிரெயின் அண்ட் ரெடியூஸ் இட்ஸ் அலர்ட்னஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்ம வந்து இயற்கை உணவு சாப்பிட்றவங்க விழிப்புணர்வோடு இருக்க முடியும் அப்போ அடுத்தவங்க வந்து நம்ம மேலே இடித்தாலும் கூட நம்ம வந்து நம்மளை தற்காத்துக்க முடியும் ஸ்டே ட்யூன்ட் வித் நேச்சர் அண்ட் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் டு ஸ்டே ட்யூன்ட் வித் நேச்சர் லைக் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் ஒன்லி இஃப் யூ லைக்